Все пять подпольных детсадов выявили благодаря самим родителям. Они-то и пожаловались санитарным врачам, что их дети подхватили острые кишечные инфекции. Отправившись по указанным адресам, медики выявили массу нарушений. Не говоря уже об отсутствии разрешительных документов, в одном подпольном детском саду детей кормили без учета их возрастных особенностей. В другом санитарным стандартам не соответствовала мебель. В третьем и вовсе по соседству ремонтировали автомобили. По Джамбула значит, предпринимательница взяла в аренду офисные помещения. Эти офисные помещения находились при СТО. Естественно, с одной стороны значит, этого здания принимались машины для ремонта, а с другой стороны был открыт вот такой мини-детский сад, но это предпринимательница говорит, это не детский сад у меня, это просто услуги няни. Впрочем, наличию подпольных детсадов медики не удивляются. В очереди на поступление в дошкольные заведения сегодня стоят тысячи детей, что, кстати, больше, чем за жильем. Учитывая это, власти стараются развивать государственно-частное партнерство. Насколько успешно или нет эта практика, судить самим родителям. За последние годы в городе открыто пара десятков частных садиков с долей госзаказа. Что касается подпольных заведений, то у всех их владельцев одно заблуждение. Им кажется, что достаточно разрешения фискальных органов на оказание услуг няни. Там должен быть условия для э, как его, сна, что ели, это меню должно быть согласовано, это, это должно быть детское питание, а не то, что захотел что-то, приготовил как, как бы для себя. Поэтому это мы сейчас за здоровье и безопасность детей. В то же время специалисты проверили частные садики, которые работают на законном основании. Их в октябре 18, но и там не обошлось без нарушений. Во многих не соблюдается дезинфекционный режим, а детей кормят не так. В итоге владельцев оштрафовали на общую сумму около 80 тысяч тенге. Сейчас дела в отношении двух владельцев подпольных детских садов направлены в суд. Сами санитарные врачи разводят руками. По их мнению, просто удивительно, что дети не заразились ни педикулезом, ни, к примеру, желтухой. В то же время в санитарном эпидемиологическом надзоре отмечают, они готовы пойти навстречу участникам, лишь бы документы были в порядке. И для этого приглашают их к себе на консультации. Акмарал Майкузова, Жаслан Жубаев, программа «Факт».